这就是当年那个娃儿掉下去的地方。嗯，我最下面看见空间很大的嘛，十来个小娃儿哇。五年前，一个十来岁的小孩在放牛屎，不慎失足掉进这处喀斯特地貌的树井之中。而当时的村民，他们试图用最原始的吊大绳方式进行救援。树井如同一个黑暗的巨兽之口，深不见底，漆黑一片，仿佛要吞噬一切。救援者们每往下一村都无比艰难，稍有不慎就可能被黑暗吞噬。有一位村民就差点命上坑中，因此救援失败。放了三个大头进去下去，洗了下面，俺起的洗了，魂都俺黑了，还拉都拉不赢，拉上拉不赢。我们决定丢个石头测试一下它的深度。哇、哦、哇，十多米。一千多个日夜，孩子的家人每天都在思念与痛苦中煎熬着，他们多希望这只是一场噩梦。五年后的今天，孩子的家人联系到我们，眼中满是难以言说的悲痛。看到我们的到来，他们急切地想要知道，在那漫长的五年时光里，孩子的遗体是否依旧孤独地躺在那冰冷、阴暗且让人倍感绝望的坑底？那是他们心底无法言说的牵挂与伤痛。这个洞口非常的小啊，不知道我能不能下去。安全提示：本期视频所有参与公益救援的队员都是经过专业培训合格，且全程在有绳索及专业装备保护的情况下进行安全作业及拍摄，请大家切勿模仿。下不去，这种应该胸部挡住了，我操！锁子宫。来，来一个锁骨功。等一下怎么上来呢？胸部挡住了，把你的胸脯收一下。腹还可以收，胸怎么收？锁骨功，锁骨功。这里少吃点。<笑>胸肌太大了，先锋体格太大了。等、嗯、上来之后，重新做个调整，把这个下降器重新做个调整。现在我们把那个下降器装在短牛尾上，把那个下降延长，这样应该可以了。第二次试试看，看看能不能下去。哎，对了，就是这样的，对了。好，刚刚好。嘿嘿这个洞口太小了，对于我们来说还是有蛮有点难度的。像下这样的小洞啊，我们一定要把下降器进行一个延长处理。你如果在这里这样去搬下降器，肯定下不去的。现在开始下降的是我们队长陶哥。哎，哎呀，像谁小孩一样，我操！几个月没有跟陶哥在一起探洞了，今天跟着陶哥来一起挑战这个。比较有难度的洞穴，太小了这个。这一段的话全悬空。从上面小洞下来以后，这底下是一个很大的洞庭。哇塞！这边下去，继续往下，是个未知深度。哇，还深得很嘛！这底下是两个洞啊。天生桥一个。现在洞道里面开始起雾了，下来五十米以后，这底下，哇、哦，中间是卡着一个石头。形成一个天生桥，下来八十米了，还是这样的洞墙，一个典型的水龙通道。这里下去还是看不到底呀、哦，太深了。先锋还在继续开线。地表极小的洞口之下，竟隐藏着如此深邃的树井，这里复杂的地质情况着实出乎我们的意料。即便我们都是专业人员，然而此刻。也真正能体会到五年前村民陷入此处时的那份恐惧感。下来一百五十米
还是这样的小裂缝。这回又是一个悬空的状态。两百米的阶梯升降，到了这个树林底部。从这边下去就是一个小水道，也挤满了淤泥。从上面下来以后，这个黄山树底下还有一个暗河。哇，下面有个很小的洞口。我们下来这个洞呢，就是一个水道的支流，这底下才是地下大暗和一个主动道，这边是下游这个水，再往下淌。哇塞！这还是找小孩子的骨头，上哪儿找去？哎，这是什么骨头？这应该是一个牛的头颅吧？还有牙，还有牙齿。这前面是个伏流。对。我这个水流还是蛮急的嘛，这个流速可能每秒达到五六方哦。这个天气滩这样地下河不是个明智的选择，说老实话，怕上游发大水，水尖就会灌满整个洞道。还是蛮深的，这个最少有七八米深。这个水是从底下冒上来的啊！走吧，等下发大水喽。从地面小洞口垂直向下两百多米，可直通暗河。沿途皆是水流冲刷的痕迹，可见这里几乎每年都会遭受洪水的冲刷。底部有两层洞道，两股不同的水流同时冲击着孩子的坠落点。历经五年。遗骸已被水流冲走，此次救援任务虽以失败告终，但我们已竭尽全力。从孩子父母饱含泪水的眼眸中，能看出他们满心的伤心与绝望。事已至此，我们唯有通过视频发出呼吁：无论是成人还是孩子，都应该牢记，喀斯特地堡坑洞受尽众多，请远离危险地带，莫因一世疏忽而抱憾终生。本期视频拍摄到此结束，我是寻的户外跑狗。